ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నాములో మీకు హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రదించునుగాక పురిలరా ఈ పూట పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి యషయ గ్రంథం అరవై ఆరవ అధ్యాయం పదమూడవ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం ఒకని తల్లి వాణిని ఆదరించినట్లు నేను మిమ్మను ఆదరించేదను చూడండి ప్రతి వ్యక్తి ఆదరణ కొరకై ప్రయాసపడతాడు భార్య భర్త చేత ఆదరింపబడాలని పిల్లలు తల్లిదండ్రుల చేత ఆదరింపబడాలని తల్లిదండ్రులు పిల్లల చేత ఆదరింపబడాలని మెట్టుకు నరములాడుతున్న ప్రతి నరుడు తాను చేస్తున్న దానిలో తాను కూడగట్టుకునినా లేక సంపాదించుకునిన ప్రతి దానిలో ఒక ఆదరణను పొందాలని ఆశ కలిగే ప్రయాసపడతాడు కానీ ఈ రోజున మనిషికి ఆదరణ కరువైనందున కన్యుడు తప్పట్లేదు ఆదరణ లేని లోకంలో ఆదరణ కొరకై ప్రయాసపడుతున్నాడు కానీ ఆదరణ ఆమడు ద్వారా నిలిస్తే ఆవేదనతోనే జీవితాన్ని ముగిస్తున్నాడు అయితే ప్రభు ఇదిగో చేతులు చాచి ఈ పూట ఆహ్వానిస్తున్నాడు నేను ఒక తల్లి ఆదరించినట్లు నేను మిమ్మల్ని ఆదరిస్తాను అట్లని పిల్లలు మన ప్రభు ఎవరు మాట తప్పని దేవుడు సమస్తము చేయగలిగిన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన గనుక ఆయన ఒక తల్లిలా మనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఆదరించడానికి ఈ రోజున ఏ విషయంలో ఆదరణ లేకపోయినా కుటుంబపు వ్యవస్థలోనైనా చేతి పనులలోనైనా ఉద్యోగ వ్యవసాయాలలోనైనా వ్యక్తిగత బ్రతుకులో ఏ విషయంలో మనకు ఆదరణ లేకపోయినా మనుషుల యొక్క ఆదరణను కోరుకునేదానికంటే కూడా సర్వశక్తి కలిగిన దేవుని యొక్క ఆదరణను మనం పొందుకుంటే అది ఎంతో శ్రేష్టమైనదిగా ఉంటుంది అది ఎంతో గొప్పదిగా ఉంటుంది దేవుని వాక్యంలో మనం చదివితే దేని వలన ఆయన మనల్ని ఆదరిస్తాడు అనంటే కీర్తనల గ్రంథం నూట పంతొమ్మిది డెబ్బై ఆరవ చరణంలో ఓ చక్కటి మాట మనకు కనిపిస్తుందండి నీ సేవకునికి నీ ఇచ్చిన మాట చొప్పున నీ కృప నన్ను ఆదరించునుగాక పిల్లలు చూడండి ఆయన కృప మనల్ని ఆదరిస్తుందట అవును ఈ రోజున ఒక ఆదరణ మన హృదయంలో నింపబడాలి మన మనస్సుని వేధిస్తున్న ఈ చికాకు ఈ కలవరాలు ఈ కన్నీళ్లు ఈ వ్యధులు ఈ వ్యాధులు ఇవన్నీ మనలోంచి తొలగిపోవాలి మనకొక ఆదరణ కావాలంటే నిశ్చయంగా ఆయన కృపను మనం పొందుకోవాలండి ఆయన కృపను మనం ఎప్పుడైతే పొందుకుంటామో ఆనాడు మనకు ఒక గొప్ప ఆదరణ కలుగుతుంది అందుకే ప్రతిదినం ఈ అనుదిన కృప అనే ఈ వాక్య భాగాల్ని మీకు ఎందుకు చేరువు చేస్తున్నాము అని అంటే ప్రతిదినం దేవుని వాక్యాన్ని మీరు చదువుకుని ప్రతిదినం గనక ఆయన కృపకు పాత్రులైతే ఆయన కృపను పొందుకునిన వారైతే అనుదినము ఈ కృప ఈ అనుదిన కృప మీకు ఆదరణ కలుగు చేస్తుంది దేవుని యొక్క ఆదరణ మిమ్మల్ని ఏలుబడి చేస్తుంది దినమంతయు దేవుని ఆదరణ చేత సంతోషంగా బ్రతకగలుగుతారు ఒకవేళ లోకంలో ఎన్ని ఆటుపోట్లు ఎదురైనప్పటికీ ఎన్ని అపజయాలు మనల్ని ముంచెత్తాలని కంకణ కట్టినప్పటికీ పిల్లరా ప్రభుత్వ గనక మనం దినాన్ని ప్రారంభించగలిగితే ఆయన కృపను పొందుకుని ఆ దినాన్ని మనం అడుగులు ముందుకు వేసి సాగగలిగితే అందులో మనం ఏ విషయంలో మరి కన్నీడు కార్చవలసిన అవసరం లేదు ఏ విషయంలో విసుగు చెందవలసిన అవసరం లేదు ఏ విషయంలో అలసట పొందవలసిన అవసరం లేదు కానీ ఒక గొప్ప ఆదరణ ఆయన కృప చేత మనం పొందుకోగలుగుతాం మనుషులు ఉన్నా లేకపోయినా ఆప్తులైన వాళ్ళు స్నేహితులైన వాళ్ళు మనల్ని ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా మా మనకున్నటువంటి ధనబలం భుజబలం జనబలం ఒకవేళ మనకు కరువై అరుదైపోయినప్పటికీ నీకు కూడా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆయన కృపను మనం పొందుకుంటే ఆ కృప మనకు గొప్ప ఆదరణ కలిగిస్తుంది ఈ రోజున మరి ఆ గొప్ప కృపను కలిగి ఉన్నామా ఆ గొప్ప కృపను పొందుకుంటున్నామా ఆ కృప కొరకై ప్రార్థించి ప్రభు సన్నిధిలో వేడుకుంటున్నామా అనేది ఒక ప్రశ్నగా మనం తీసుకుంటే ఇంతవరకు ఒకవేళ ఆ కృపకు దూరంగా ఉంటే ప్రార్థించి కృపను మనం పొందుకోవాలి ఆ దేవుని కృపను మనం ఆశించాలి వేకునే లేచి ఉదయముననే లేచి ఆయన కృప కొరకు మనం వేడుకుంటే అరుణోదయముననే లేచి ఆయన కృపను పొందుకుంటే ఆ కృప మనల్ని ఆదరిస్తుంది ఒక ఆదరణకరమైన బ్రతుకుని మనకు ప్రసాదిస్తుంది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి రెండవదిగా ఆయన ఆదరణ దేని చేత మనకు దొరుకుతుంది అని అంటే రోమపత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం నాలుగవ వాక్యాన్ని మనం చదివినప్పుడు ఏలైనగా ఓర్పు వలనను 
లేఖనముల వలనే ఆదరణ వలనను మనకు నిరీక్షణ కలుగుటకై పూర్వమందు వ్రాయబడినవన్నీ మనకు బోధ కలుగు నిమిత్తము వ్రాయబడి ఉన్నవి ఇప్పుడు నారు ఇక్కడ చూడండి లేఖనముల వలన కలుగు ఆదరణ లేఖనముల వలన మనకు ఆదరణ కలుగుతుంది అంటే దేవుని వాక్యము వలన మనకు ఆదరణ కలుగుతుంది చూడండి మనం ఏదైనా బాధల్లో ఉన్నప్పుడు వ్యధ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు కలత చదువుతున్నప్పుడు అనేక మంది అనేక విషయాలతో మనకు ఆదరించాలని వాళ్ళు ప్రయాసపడుతుంటారు అనేక విషయాలు వాళ్ళు మనతో చెప్తుంటారు ముచ్చటిస్తుంటారు అక్కడ ఎలా జరిగింది ఇక్కడ ఎలా జరిగింది ఏం కాదులేండి ధైర్యంగా ఉండండి అని పలు విధాలుగా మనల్ని ధైర్యపరుస్తుంటారండి కానీ ఎందుకో కానీ వాళ్ళు ఉదయం మొదలుకునే సాయంకాలం వరకు అనేక విషయాలు మనతో చెప్పి ఆదరిస్తున్నా కూడా మనకు ధైర్యం కలగదు ఆదరణ కలగదు మన హృదయంలో ఉన్న చికాకు మనల్ని వేధిస్తుంటుంది మన హృదయంలో ఉన్న బాధ మనల్ని కొంగదీస్తుంటుంది మనకు ఒక ఆదరణ అంటూ ఆ మాటల్లో దొరకదండి కానీ ఆశ్చర్యమైన సంగతి ఏంటంటే అలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా జీవము కలిగిన దేవుని వాక్యం దగ్గరకు రండి జీవాధిపతి అయిన దేవుని మాటల్లో ఆలకించి చూడండి ఆయన లేఖనములలో వ్రాయబడిన సత్యాన్ని గమనించండి వెన్ను వెంటనే మనల్ని కమ్మి ఉన్న మబ్బు విడిపోతుంది మనల్ని కమ్మి ఉన్న చీకటి మనల్ని విడిచిపెట్టి పోతుంది మన హృదయంలో ఒక శాశ్వతమైన ఆదరణ పిల్లరా వెలుగుతో నింపబడినట్లుగానే ఈ ఆదరణ మన హృదయాలని నింపుతుందండి మీరు అనుభవించి చూడండి దేవుని వాక్యానికి చేరువై చూడండి దేవుని వాక్యాన్ని హత్తుకొని చూడండి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రేమించి చూడండి దేవుని వాక్యంతో నడకను ప్రారంభించి చూడండి ఆ వాక్యం మనకు ఒక గొప్ప ఆదరణ ఇస్తుందండి ప్రతిదినం దేవుని వాక్యాన్ని చదివి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించి దేవుని వాక్యములో ఉన్న ఆ యొక్క శక్తిని పొందుకొని గనక మనం దేనినైనా ప్రారంభించగలిగితే పిల్లరా దేవుని వాక్యం మన బ్రతుకులలో నిరసిలిన బ్రతుకుని మరి ఊరట కలిగిస్తుంది అధైర్యపడిన వేళ ధైర్యాన్ని కలిగిస్తుంది అంతేకాదు ఒక గొప్ప ఆదరణ వాక్యం మనకు అనుగ్రహిస్తుందండి చాలామంది రోజున వాక్యం చదవడానికి ఇష్టపడరు వాక్యం వినడానికి ఇష్టపడరు ఈ రోజున అనేక వార్తలు ఉన్నాయి కదండి వాటిని చాలా ఆసక్తిగా చూస్తారండి న్యూస్ పేపర్ చదవాలంటే చాలా ఆసక్తిగా చదువుతారండి ప్రపంచంలో ఏ మూలన ఏం జరిగింది మన రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది మన దేశంలో ఏం జరుగుతుంది ఏ నాయకులు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు ఎవరిని తిట్టుకుంటున్నారు ఎవరిని ఎవరు పొగుడుకుంటున్నారు ఇవన్నీ ఆసక్తిగా వింటారు చదువుతారండి కానీ మన వ్యక్తిగత బ్రతుకులలో ఒక ఆదరణను కలిగించే శక్తి కలిగిన లేఖనాలకు దూరమై ఉంటున్నారండి వాక్యం మీద ఆసక్తి చూపించకపోవడం లేఖనముల మీద ఆసక్తి చూపించకపోవడమే ఆ యొక్క హృదయముల ఉన్న చికాకుకి కలవడానికి కారణం అని చెప్పడానికి సందేహమేమి కూడా లేదు పిల్లలు ఈ రోజున మీరు ఏ ఏ విషయాలలో చికాకు చెందుతూ హృదయములు ఆవేదన కలిగి ఉంటున్నారని నాకు తెలియదు కానీ మీరు లేఖనముల దగ్గరకు రండి దేవుని వాక్యాన్ని చదవండి దేవుని వాక్యాన్ని పట్టించండి ధ్యానించండి స్మరించండి అప్పుడు మీ హృదయములలో ఒక గొప్ప ఆదరణ కలుగుతుంది లోకంలో ఎక్కడ దొరకని ఆదరణ లేఖనాల్లో మనకు దొరుకుతుందండి దేవుని వాక్యం మనకు అనుగ్రహిస్తుందండి చివరిగా మరొక మాట నేను మీతో చెప్తాను అదేంటంటే యోహాన్ స్వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం పదహారవ వాక్యంలో నేను తండ్రిని వేడుకుందును మీ యొద్ద ఎల్లప్పుడూ నుండుటకై ఆయన వేరొక ఆదరణకర్తను అనగా సత్యస్వరూపేగు ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించును పిల్లరా చూడండి పరిశుద్ధాత్మ వలన మనకు ఆదరణ కలుగుతుందండి పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో ఉన్నప్పుడు మన ఎదుట నిలిచిన ఎలాంటి విపత్తులైనా జయించే శక్తిని ప్రసాదించి అలాంటి సందర్భంలో మనకు కావలసిన ఆదరణ పరిశుద్ధాత్ముడు మనకిస్తాడు యేసుక్రీస్తు ఆరోహణమై వెళుతున్నప్పుడు ఆయన శిష్యులు విభ్రాంతిగా ఆయన చూస్తున్నారు వాళ్ళ హృదయాలలో ఒక కలవరం ప్రారంభమైంది అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు మీరు కంగారు పడకండి మీరు ఇరుషులమ్మిని విడి ఒక కనిపెట్టి ప్రార్థన చేయండి తండ్రి వాగ్దానము చేయబడిన ఆ ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మల్ని కమ్ముకుంటుంది అప్పుడు ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు మిమ్మల్ని సర్వసత్యంలోకి నడిపిస్తాడు మీకు ఆదరణ కలిగిస్తాడు ఏ విషయంలో మీరు కృంగిపోరు దిగజారిపోరు ఆ ఆదరణకర్త మీతోనూ మీలోనూ ఉంటాడు అని ప్రభు చెప్పాడు ఈరోజు నా ప్రియమైన సహోదరులారా పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని మనం పొందుకుంటే ఆ పరిశుద్ధాత్మ అనుభవాన్ని మనం ధరించుకొని కలిగిన వారమైతే పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని విడువక ఏ స్థితిగతులలో ఏ పరిస్థితులలోనైనా ఆయన మనల్ని వెంటాడుతాడు వెంబడిస్తాడు 
మనకు కావలసిన ఆదరణ సమృద్ధిగా మనకు అనుగ్రహిస్తాడు గనుక మూడు విషయాలు మనం ఇదిగో ఈ వాక్యంలో ధ్యానిస్తూ వచ్చాం ఆయన ఒక తల్లి వల్లే మనల్ని ఆదరిస్తాడు దేని చేత అని అంటే వాక్యంలో మనం చదివాం కదండి కృప చేత మనకు ఆదరణ కలుగుతుంది లేఖనముల వలన ఆదరణ కలుగుతుంది పరిశుద్ధాత్మ వలన మనకు ఆదరణ కలుగుతుంది ఇలాంటి ఆదరణ మనందరికీ సమృద్ధిగా ప్రభు అనుగ్రహించి నడిపించునుగాక ఆమెన్ తలలు వంచండి కళ్ళు మూయండి చిన్న ప్రార్థన జీవాధిపతి అయిన ప్రభువ ఆదరణకర్త మీకు వందనాలు ఎస్ఐ మరొకసారి మీ లేఖనాలలో నుంచి ఆదరణ కలిగే మార్గం ఏంటో మేము ధ్యానిస్తూ వచ్చాం ఇలాంటి సమృద్ధి అయిన శాశ్వతమైన నిశ్చలమైన ఆదరణ మాకు ఒక్కొక్కరికి మీరు కలుగు చేయండి మీ కృప మా మీద నిండుగా మిండుగా సమృద్ధిగా కురిపించండి నీ లేఖనములలోని ఆదరణను మేము పొందుకునే మనోనేత్రాన్ని మీరు వెలిగించి మమ్మల్ని బలపరిచి నాయన ఈ స్థితిలో మీ నామాన్ని స్థుతించేటట్లుగా మీరు సహాయం చేశారు అందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను పరిశుద్ధాత్మ వలన కలిగే ఆదరణ మీరు మాకు నిత్యము తోడుగా ఉంచారు అందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఇంకా ఇలాంటి ఆదరణ లేని వారు ఎవరైనా ఉంటే వారిని దర్శించండి వాళ్ళకి గొప్ప ఆదరణను మీరు ప్రసాదించి నడిపించి వారిని సాక్షులుగా వాడుకొనమని ఏసు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ 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 ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించి ఆదరించునుగాక ఆమెన్